Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will have the second section from organic chemistry and for this if anyone of you have missed its first part then I would like to suggest you to watch my first part regarding organic chemistry by clicking the link given above. So in this section we will be talking about the natural sources of organic compounds. कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरली हमें कहाँ से मिलते हैं इस सेक्शन में हम उन सारी चीज़ों का जो है वो जिक्र करेंगे सो नेचुरली वी आर हैविंग द कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब ये हम हमें कहाँ से मिले इस दुनिया में कैसे आए इनकी जो फॉर्मेशन हुई वो कैसे हुई we will have a little bit you know introduction regarding that as well so let's talk about the coal so this picture that you see uh, it shows the uh, the presence of coal here that you see here now here's the question ki is duniya mein ye coal jo hai wo aaya kahan se iski jo formation hai wo kahan se aayi so this is the process uh, regarding the formation of the coal what happens कि हमारे पास जो होता है वो एक पीट होता है दैट इज़ लाइक प्लांट जब ये प्लांट्स जो थे वो उनकी डेथ हो गई तो क्या हुआ कि वो ज़मीन में जो है वो बरी किए गए बरी हो गए तो वो पीट जो है वो कन्वर्ट होगी किस में लिग्नाइट में और लिग्नाइट जो है वो कन्वर्ट होगी किस में सब ब्यूटिमिनस पार्ट में और सब ब्यूटिमिनस पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में ब्यूटिमिनस में एंड फाइनली हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ नोन एज दी कोल और कोल जो होता है उसको हम कहते क्या कहते हैं दैट इज़ दी एंथ्रासाइड जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलती है दैट इज़ नोन एज दी कोल व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम दी पीट नाउ हेयर यू सी इन दी पिक्चर दी प्लांट्स दीज आर कॉल्ड सिंपली एज अ पीट नाउ पीट वर कन्वर्टेड इन टू दिग्नाइट ये कैसे कन्वर्ट हुए अंडर दी अर्थ वी आर हैविंग दी हाई प्रेशर as well as you know the heat due to the heat and pressure the lignite was converted into the subbituminous and subbituminous was converted into the bituminous part and finally the bituminous was converted into the anthracite now anthracite is called as the hardest uh, you know uh, component which is considered to be the coal aur ab hum jis कोल का हम पार्ट पढ़ेंगे आज के सेक्शन में दैट इज नोन एज दी ब्यूटिमिनस व्हाट ब्यूटिमिनस नाउ ब्यूटिमिनस इज कॉल्ड एज दी सॉफ्ट कोल इसे हम क्या कहते हैं सॉफ्ट कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स है ऑर्गेनिक यू नो कंपाउंड का नाउ दिस इज दी सॉलिड इन नेचर अब जब सॉलिड इन नेचर होता है तो हम क्या करते हैं इसमें जो जो भी कंपाउंडस प्रेजेंट uh, हैं उन सब कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्यूटिमिनस कोल के अंदर मौजूद हैं उनको सेपरेट करने के लिए वी हैव द स्पेशल टेक्निक दैट इज नोन एज द डिस्टिलेशन नाउ देर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन फॉर सॉलिड वी यूज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है अब हम क्या करते हैं इस ब्यूटिमिनस कोल को लेते हैं फिर क्या करते हैं इसको हम हीट करते हैं हीट करते हैं हीट करने के बाद क्या होता है कि जो जो भी इस सॉलिड कोल में कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक के होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं ओके सो द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ओके सो हेयर अंडर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड से हम क्या करते हैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स क्या करते हैं हम अलग कर देते हैं ओके okay. How many types of the components were collected under the destructive distillation of bituminous coal? Here, जब हमने coal की distillation की तो mainly हमें जो components मिलते हैं we are having the coal gas, which is simply is called as a methane gas, जो हम as a fuel के तौर पर जो है वो use करते हैं Moreover, we also got the viscous liquids that is known as the coal tar. कोल्टार एक विस्कस लिक्विड होता है दैट इज ऑल्सो दी ऑर्गेनिक कंपाउंड अब क्या होता है 
इस ऑर्गेनिक यू नो सब्सटेंस में हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ज़्यादा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं फिर आगे चल के हम क्या करते हैं इस कोल्टार से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो निकालते हैं अब कैसे निकालते हैं वी विल हैव एन अदर सेक्शन फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस कोल्टार और दूसरी चीज़ जो हमें कोल से मिलती है दैट इज़ द सॉलिड मटेरियल दैट इज़ नोन एज द कोल एंड दैट इज़ मेनली यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इनटू द इंडस्ट्री अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि दैट हेल्प्स फॉर द ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें हेल्प करवाता है और जो भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं वी सिंपली कार देम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ओके नाउ दिस इज़ द कोल दैट आई शोड ऑलरेडी इन द इनिशियल स्टे नाउ एज वी वर हैविंग द कोल टार कोल टार जो हमें मिला अंडर द डिस्ट्रक्ट डिस्टिलेशन ऑफ कोल दैट इज मेनली इज अ लिक्विड अब हम क्या करते हैं जब एक लिक्विड मिलता है और एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं उसके लिए जो हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is the process by which many of the components are separated out from the coal tar on the basis of their boiling point on the basis of their boiling point boiling point ke basis par hum kya karte hain coal tar se jo different substance hote hain wo separate out karte hain now let's see here ab hum jab fractional distillation ka process karte hain to coal tar se jo jo components hame milte hain वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन कि इस बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम क्या करते हैं जो भी हमें कॉम्पोनेंट्स uh, मिलते हैं कोल्टार से उनको हम सेपरेट करके uh, रखते हैं एंड आफ्टर दैट वी यूज दैम फॉर द डिफरेंट परपजेज सो हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स वर सेपरेटेड अंडर द यू नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल्टार वी वर हैविंग द फोर प्रोडक्ट्स ओके वो चार दे number 1 is the coal gas coal gas is mainly consisting of the methane gas its chemical formula is known as ch4 it is simply called as a sui gas aur uske sath sath hame kya milta hai hydrogen gas bhi jo hai hame milti hai from the coal tar these both uh, you know mainly are used for the fuel purpose aur hame dusri kya cheez milti hai that is known as the coal tar ab coal tar kya hota hai that is composed of the you know aromatic hydrocarbons और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मेनली uh, क्या रखते हैं एक बेंजीन की रिंग जो है उनमें मौजूद होती है और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट जब हम 100 किलोग्राम ऑफ कोल टार को बर्न करते हैं दैन वी गेट वन टू टू किलो यू नो ग्राम ऑफ दी बेंजीन एंड इट हैज़ दी केमिकल फार्मूला दैट इज नोन एज सी सिक्स एट सिक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर इज गिवन लाइक दिस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड and that was proposed by kekul so this is all about the you know organic uh, co compounds and their sources i hope you understand it and if you have any question regarding this kindly do let me know into my comment box and kindly subscribe my channel thank you for watching my video